Sana ya muda huu tunaongea tarehe 27 mwezi wa kwanza 2020 eh, yani 2020 eh, hatuna taarifa ya mtanzania yote ambaye amepata ame maambukizi ya virusi hivi vya coronavirus katika mahala popote hapa China na maeneo lingine ambalo tunaliwakilisha ambao ni Vietnam eh, Korea Kusini Korea Kaskazini na Mongolia lakini kimbalozi kuna picha ambazo zinaendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionesha watu wamedondoka taharuki ni kubwa huko China. Uh, kwanza ukweli wa hizi picha ambazo zinaendelea kutembea kwenye mitandao ya kijamii uh, ni upi? E, hata mimi nimeziona na zimenistajabisha sana. Zimenistajabisha kwa sababu hazina ukweli wote. Hazina ukweli wote. Kwanza kwa sababu hata tunavyoongea sasa hivi idadi rasmi ya vifo haijafikia hiyo inayotajwa na huyo ambaye inasambazwa na sauti yake hadi sasa imefikia vifo ni 80 tu toka e, kugundulika kwa virusi hivi watu 80 ndio reported hadi leo asubuhi kwamba wamefariki E, sasa ukiangalia ile ile video na ukiangalia na na, 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 na sauti ambayo inahusianishwa ina na na hiyo video haviendani na hakuna ukweli wa hali hiyo ambayo inazungumzwa ina, ina ukweli na sisi imetushtusha na, na, na kuona kwamba ni vizuri watu kabla ya kusambaza taarifa za wanazopata katika media watafute vyanzo vya uhakika uh, tupe taswira yenyewe ya hapo china ambapo ulipo maeneo gani hasa yanakumbwa na virusi hivi kulingana na hivyo vifo ambavyo tayari vimesharipotiwa ukweli ni kwamba kwanza ni vizuri tuchukulie kwamba ugonjwa huu unaweza ukaenda nchi yote kwa hiyo ni jambo zito sana lazima tuchukulie hilo kwa sababu ni ugonjwa ambao unasambaa lakini kitovu hasa cha maradhi haya ni mji mmoja ulioko Wuhan ambao ni ni ni, 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 ni iko katika jimbo linaloitwa Hubei hili ni jimbo ambalo lina takriban population yako inafikia milioni 60 sabini lakini kwa maana ya huo mji wa, wa, wa Wuhan ni zaidi ya milioni 11 na 12 around pale. Lakini tayari tuna, tuna, tuna majimbo zaidi ya 30 yana watu wawili, watano, mia, harubaini ambayo tayari wengi wanahusishwa wana na kupita, kutembea au ku contact na watu walotoka huko au walokuisha pata maradhi. Kulikuwa kuna utaratibu wa kutangaza uh, uh, gonjwa lenyewe kwamba ni gonjwa la dharura. Uh, serikali ya China imesema chochote kwa hatua ambazo imefikia mpaka hivi sasa. Na, na, naomba pia kusema kwamba kwa kweli wamechukua hatua madhubuti sana. Sana unachukua. Lakini unajua maradhi yani si jambo unalotaka liwe linakuwa lakini kwa hatua unaweza kaona wamechukua hatua kubwa sana. Tuchukulie mfano pale pale karantini iliwekwa katika mji wa Wuhan. Sasa hivi hakuna ruhusa kuingia wala kutoka. Na kwa hiyo hata mikusanyiko ya watu yote imepigwa marufuku. Kumbuka hiki ni kipindi cha sikukuu zao ambazo huwa zinakuwa shamra shamra kubwa sana. Mm. Lakini wame deploy a lot of facilities za kutoa huduma. Hivi inavyozungumza madaktari kutoka kila majimbo wanakusanyika wanaenda kupambana na ugonjwa katika kitovu pale. Inakadiriwa yani wameshafikia wanaweza kufika laki tano wako pale tayari. Lakini unaona wanajenga na hospitali haraka kwa kutumia fabricated prefabricated material. Wanajenga hospitali ndani ya siku kumi watakuwa maliza kujenga hospitali ya vitanda elfu moja. Sasa hiyo ni mbali na vitanda ambavyo kwa Wuhan ambayo inakadiria ina, ina hospitali za vitanda elfu nne na wana 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 refurbish ndani wanafanya rehabilitation ya hospitali zingine ili ziweze kuhudumia wagonjwa wenye wenye virusi vya ya coronavirus. 
Kwa hiyo unaweza kaona na sasa hivi task force hiyo inaongozwa na waziri mkuu mwenyewe na sasa hivi yuko Wuhan. Na kuna timu zima ya chama top brass ya chama ina supervise. Na ametoa maelekezo kwamba kusifichwe taarifa yoyote. Uh, tunafahamu kwamba China ina uh, idadi ya watu wengi sana duniani. Lakini pia hii hofu haibaki ndani ya China peke yake. Inatoka mpaka nje ya mipaka. Na kopia China imejaribu kushirikisha mashirika ya kimataifa kuangalia namna gani inaweza kadhibiti uh, virusi hivyo kutoka nje ya mipaka ya China. Kwa taarifa ambazo nazo leo hii hata mtendaji mkuu wa WHO amefika pale anasikia atakuwa ameingia wako wanafanya kazi hii kwa karibu sana na WHO WHO na ni shirika la, la afya duniani na wanatoa briefing kila siku na ku, na contact nao kwa sababu itafikia wakati uh, shirika la, la, la afya duniani lazima litoe taarifa rasmi kama janga hili ni la kimataifa au si mm. la kimataifa Tunafahamu tahadhari imeendelea kuchukuliwa ndani ya China lakini kwa wa Tanzania ambao wanaishi huko China ni hatua gani ambazo uh, uh, ubalozi imechukua kuendelea kuhakikisha uko salama Kwanza sisi wote ambao tuko China kila mmoja anafuatilia kwa karibu sana vyombo vya habari hapa juu ya maambukizi eneo gani kwa hiyo kwa hiyo kuna ile awareness ya kila alioko China anajua kwamba kuna ugonjwa huu na anatakiwa kuchukua tahadhari hizi. Eneo ambalo kwa kweli tumeelekeza sana kutaka kujua ni eneo la Wuhan. Huku Wuhan ambako kuna wanafunzi wanafika nne na ishirini. Na, na tumepata pia kuna familia pia kule ina watu watano na wengine tunaendelea ku identify. Huku imekuwa ni eneo ambalo tuna tunawasiliana na viongozi wa, wa jumuiya za wanafunzi kutaka kujua nini kinaendelea nani kapatwa na hili na, na kitu gani kinahitaji nguvu au msukumo wa ubalozi e, tumeshajulishwa kwamba kuna kulikuwa kuna upungufu wa chakula baadhi ya shule zilikuwa zile supermarkets zimefungwa lakini hivi punde tu nimeongea na baadhi ya uh, viongozi kule wamesema kuna baadhi ya shule tayari e, baadhi ya huduma za chakula zi, zimefunguliwa kwa muda zi, kwa maana ya supermarket na maeneo mengine na hata uongozi wa wa, wa Wuhan wenyewe wame station pamoja na kupiga marufuku movement ya magari wame station taxi 1600 hizo zimekuwa station na kwa wale ambao wanahitaji kwenda point A kwenda B kwa maana kwa maana ya kupata mahitaji anawasiliana na viongozi wa wa, wa wa local government katika eneo lile wanapata taxi inampeleka bure na kumrudisha kwa hiyo wametambua kwamba kuna hiyo limitation ya movement moja moja area ya kufuatilia ni kufuatilia zile international office za kila chuo kwamba hiyo international office imefanya nini kuhakikisha inawasaidia wanafunzi pale ambapo tutakuwa na uthibitisho international office haifanyi kazi yake stahili then sisi tutachukua hatua kwa maana ya kujulisha mamlaka za juu yake na sasa hivi leo tulikuwa na briefing na tumepata hot number ambazo tutazisupply tutaziweka kwa Tanzania wote wakiwa na tatizo lote na hii itahusisha hata chakula, mgonjwa na nini wanaweza kapiga hizo namba kwa ajili ya kupata maelezo, kupata huduma mbalimbali. Kwa hiyo tuko karibu sana na kujua matatizo ya, ya Tanzania huko.